Hola, ¿cómo están? Yo soy Melissa, para los que no me conocen y bienvenidos a mi canal. Hoy les tengo un video especialmente para todos aquellos deportistas que están por ahí pensando en ir a estudiar al extranjero y usar ese, todo ese tiempo que han invertido en sus respectivos deportes y entrenar para llegar a un nivel competitivo. Esta es mi experiencia sobre poder ir a estudiar al extranjero con una beca deportiva. Así que sin más preámbulos, comencemos. Probablemente lo más importante, los contactos. Los contactos, ya sea alguien que ya fue a estudiar a Estados Unidos o algún entrenador que conozca a otro entrenador allá en una universidad en Estados Unidos o ya sea familiares de alguien que haya estudiado en los Estados Unidos y que más o menos conozca a un entrenador. Todas esas relaciones te van a servir bastante. Ahora, en mi caso yo no tenía ningún contacto para poder establecer una relación con entrenadores allá en Estados Unidos especialmente de volei porque en realidad en Perú creo que era algo que no se hacía tanto a menos que estuvieras pues en la selección de volei ya con una muy 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 avanzada experiencia en esos casos la verdad es que a veces entra pagar por esos contactos hay en algunas empresas que ofrecen estos servicios les dejaré los links abajo pero la verdad es que si es que puedes conseguir un contacto de alguien que ya se haya ido y que conozca a los entrenadores es mucho mucho más económico poder uh, comunicarse con ellos dependiendo de su relación con el entrenador entonces esa es la verdad del asunto no sé qué te digan por allá pero esto es la verdad así que cuáles son los materiales que vas a necesitar para poder aplicar para que te consideren en este caso vas a tener que construir un cv un currículum deportivo básicamente es una hoja de papel donde tienes pues la toda la experiencia que hayas tenido en el deporte los torneos premios individuales que hayas tenido si es tan importante como en el voleibol por ejemplo ejemplo la talla el salto eh, posición años de experiencia ahora aparte de eso y probablemente incluso más importante es un video especialmente cuando estás pues en otro país y pues no puedes ir a hacer un tryout que significa ir a la misma universidad y jugar con ellos para que te vean entonces déjame darte pues una estructura eh, más o menos básica de cómo pues debe ir tu video de deportista lo primero debe ser pues todas las actividades individuales que tú tienes por ejemplo en voleibol yo soy armadora a los entrenadores les gustaría ver mis armados a la esquina al centro hacia atrás a zagueros saque recepción defensa todo eso son actividades habilidades individuales luego de eso uh, puede venir la parte colectiva que puede ser jugadas, zagueros, colocadas en vivo y al final también puedes poner pues una parte, un set de un partido o separarlo en otro video y tener un partido completo en el que tú crees que tu desempeño fue el mejor. Y sí, la verdad es que no necesitas ser tan creativo con eso, ellos solo quieren ver las jugadas y tus habilidades como deportista. Yo jugué en la liga más grande y más conocida acá que es el NCAA. Ahora el NCAA tiene niveles que son división 1, división 2 y división División 3. La división 1 es pues la división preprofesional. Ahí van casi todos los deportistas que pues o ya estuvieron jugando en la selección de su país, probablemente aspirantes a ser profesionales o todos aquellos que pues tienen un nivel tan alto como para jugar casi profesional. La división 1 es súper súper competitiva, no solo entrenas casi todos los días, sino que hay unas horas específicas que tienes que dedicar al entrenamiento físico, el levantamiento de pesas todas estas cosas es bastante bastante riguroso ahora la división 2 es un poco más flexible uh, también es bastante riguroso hay bastantes horas que tienes que dedicar me parece que es algunas horas menos que aquellas requeridas en la división 1 pero aparte de eso las reglas son casi las mismas es bastante competitivo dependiendo de qué tan buena sea la universidad y eso es otra cosa que tienes que tener en cuenta hay universidades de división 1 que tal vez no están en el top sino más más abajo que pues sean tan buenas como una universidad de división 2 que está pues en el tope si tú estás buscando un nivel competitivo tus mejores opciones son división 1 y división 2 ahora división 3 es un poco más diferente las becas no son usualmente completas para todas aquellas universidades que son más pequeñas y que pues no invierten tanto en el deporte hay otros tipos de uh, ligas pero la verdad no estoy tan familiarizada con ellas ya que el 
NCAA es la más famosa y la más grande que hay acá en Estados Unidos. Y sí, uh, para terminar solo quiero decir que es importante que encuentres un balance de tus habilidades. Todos tenemos un potencial y pues... Uh, si es que tu nivel como deportista no está tan alto, uh, es importante que también te fijes en tu nivel académico para que puedas combinar ambos y tal vez conseguir becas en ambos lugares. Ahora si eres un deportista súper competitivo, si has jugado uh, por la selección de tu país, ahora eso es diferente, es muy importante que te um, enfoques en eso básicamente y te vendas de acuerdo a tu respectivo deporte y a las habilidades que pues se valoran más en este deporte por ejemplo yo mido 1.52 y aunque haya tenido bastante experiencia en nacionales en mi país y aunque pues hubiera estado en el tope de mi juego en esa temporada en la que decidí venir mi talla es algo que me podría impedir jugar si es que hubiera decidido ir a una universidad de división 1 entonces eh, yo elegí una universidad de división 2 en la que me pudieran dar más oportunidad de jugar que en realidad pasó y me alegra mucho que escogí división 2 porque tuve bastante tiempo en el campo me ofrecieron una buena beca que también fue en combinación con académica creo que eso es todo no quiero hacer este video muy largo hay bastantes detalles pero si tienen más preguntas trataré de hacer otros videos más más específicos pero esto es, pues es solamente un overview de lo que es ir a Estados Unidos como un student athlete. No te olvides de darle like y suscribirte si esto te pareció informativo, si te ayudó um, y pues comparte si es que crees que a alguien le interesa saber un poco más del tema. No te olvides de seguirme en mis redes sociales y nos vemos en el próximo video. Un besito, que se cuiden, bye.